ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது யார் இவர் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு யார பத்தி பாக்க போறோம் அப்படின்னா சூரியன் உதிக்கிறதோ இல்லையோ கைகள் உயர்கிறதோ இல்லையோ தாமரை மலர்ந்தே தீரும் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் எஸ் இவங்க தான் காங்கிரஸ் குடும்பத்தில் பிறந்து பாஜக இணைந்து இன்னைக்கு தமிழக தலைவரா உயர்ந்திருக்காங்க இது நிச்சயமா இவர் ஒரு பெண்ணா இருக்கிறதுனாலையும் கீழ்மட்டத்திலிருந்து மேல வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறதுனாலையும் இது பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம் இந்த கூட்டம் தயாராக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னுல கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில்ல தமிழிசை பிறக்கிறாங்க இவங்களோட அப்பா பேரு காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான குமரி ஆனந்தன் அம்மா பேரு கிருஷ்ணகுமாரி அப்படிங்கிறவங்க இவரையும் சேர்த்து இவர் கூட பிறந்தது மொத்தம் அஞ்சு பேரு ஆனா பட்டியலிட்டு சொல்ற அளவுக்கு விவரங்கள் இல்ல எங்களால் பட்டியலிட முடியும் சரிங்க மேடம் தமிழிசை சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில படிச்சு டாக்டர் ஆனாங்க மருத்துவரான சௌந்தரராஜன திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டு தமிழிசை சவுந்தரராஜனும் ஆனாங்க அதே நேரத்துல இவங்க அரசியலையும் நுழைஞ்சு ரணங்களை படுத்திட்டு இருக்காங்க பாஜகவும் இவங்களும் எப்படி அப்படின்னா தமிழிசைய எந்த விதத்திலயும் பாஜகவிடம் இருந்து பிரிக்கவே முடியாது உயிர் பிரிந்தால் ஒழிய பாஜகவிடம் இருந்து தமிழிசை பிரிக்க முடியாது மருத்துவரான இவங்க தஞ்சாவூர் மருத்துவக் கல்லூரியில எம்பிபிஎஸ் படிச்சு சென்னையில டிஜிஓ படிச்சு கனடாவில மருத்துவரா பயிற்சி பெற்றவங்க இவரோட கணவர் யாரு அப்படின்னா போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில வந்து சிறுநீரகவியல் சிறுநீரகவியல் துறையில தலைவரா இருக்கிறவர் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு மகன் இருக்காங்க அவரும் டாக்டர் சரி டாக்டர் தமிழிசை விடவும் அரசியல்வாதி தமிழிசை பத்தி பார்க்கலாம் ஒரு அரசியல்வாதியா தமிழிசை அவர்களோட குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா எனது வாழ்க்கையின் குறிக்கோளே தமிழகத்தில் தாமரையை அரியணை ஏற்றுவது தான் நம்ம இந்த பக்கம் போயிடலாம் பிறந்த நொடியில இருந்து சுவாசிச்சது காங்கிரஸோட காத்து இவங்க சித்தப்பா வசந்தகுமாரியும் சேர்த்து தமிழிசை அவங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்த பேச்சு போட்டிகள்ல கலந்துக்கிறதுனா அவ்வளவு இஷ்டம் பெருசானதுக்கு அப்புறம் பெண் சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை தொடங்கி அதுல தலைவராகவும் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இள கணேசன் பாஜகவோட மூத்த தலைவர் இள கணேசன் தொடங்கி இருக்கிற பொட்டாமரை அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கிய குரூப்ல இலக்கிய குழுவுல வந்து இவங்க வந்து செயலாளராகவும் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் வருஷம் பாஜகவில சேர்ந்த தமிழிசை அக்கட்சியில மாவட்ட மாநில மருத்துவ அணி செயலாளர் மருத்துவ அணியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் மாநில பொதுச் செயலாளர் மாநில துணைத் தலைவர் தேசிய செயலாளர் அப்படிங்கிற பல பொறுப்புகள்ல இருந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தலில் திராதாபுரம் தொகுதிக்காக நின்று அஞ்சாவது இடத்துல பிடிச்சாங்க ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு வாக்குகள் பெற்று இவங்க வந்து டெபாசிட் இழந்தாங்க சொல்லலாம் நூத்தி அறுபத்தி மூணு இடம் ஜெயிச்சு அந்த வருஷம் திமுக ஆட்சி அமைச்சது அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் வருஷம் வேலச்சேரி தொகுதியில ஏழாயிரத்தி நாற்பது வாக்குகள் வாங்கி நாலாவது இடத்துக்கு முன்னேறாங்க இடங்கள் ஜெயிச்சு ஆட்சியை பிடிச்சது அதிமுக இடையில ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் மக்களவை தேர்தலுக்காக வடசென்னை அப்படிங்கிற தொகுதியில் நின்னாங்க இரண்டு இருபத்தி மூணாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது வாக்குகள் வாங்கினாங்க இந்த தேர்தலில் தூத்துக்குடி தொகுதியை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கு தமிழகத்துல இவங்க கட்சி இப்ப அதிமுக கூட கூட்டணியில இருக்கு அநேகமா இவங்களுக்கு திமுக கடுமையான டப் கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உச்சி சூரியனு எங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாத போது உதய சூரியன் என்ன செய்து விட முடியும் கடைசியா இப்ப இந்த தேர்தலுக்காக மக்கள் கிட்ட என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கீங்க மேடம் மீண்டும் மோடி வேண்டும் மோடி மேடம் இது அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இல்லீங்களே அதேதான் ரைட் கிளம்பிடுவோம் நாளைக்கு வேற இடத்தோட சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் உதய் பாய் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய்